България планира нов газопровод, който ще замени зависимостта ни към въглища от зависимостта ни към изкопаем газ. За газопровода ще се предхоса 244 милиона евро, половин милиард лева от средствата за възстановяване, което съответства на 70 лева на глава от българското население. Изкопаемият газ се очаква да поскъпне в близко бъдеще, защото при добива и преноса му изтичат парникови газове. Много скоро България ще се наложи да плаща още по-високи цени за въглеродните емисии, които изпуска на територията си. Естествено възниква въпросът защо да обвързваме хиляди домакинства, администрации и предприятия с гориво, което ще става по-скъпо. Проектът твърди, че ще доставя горива с така наречени ниски въглеродни емисии, като биогаз и водород и постепенно ще премахне използването на въглища в тецовете Марица Исток и Бобов Дол, които обслужват домакинства, администрации и предприятия. Удобно се пропуска фактът, че се дават огромни суми за гасифициране на остарели централи, произвеждащи скъп ток. Марица Исток 2 е затънала в дългове, а Тец Бобов Дол е свързана с консултанта Христо Ковачки. Двете централи, ЕИС Гълъбово и Контур Глобал Марица Исток 3, също замърсяват въздуха в региона. И още нещо. Водородът няма да започне да се използва широко преди края на десетилетието, поради липса на адекватна и достъпна технология за производството. Ясно е, че намеренията са тецовете на въглища да минат на газ и да се отложи спирането им, макар и с много по-малко работници. Строежът на 175 км дълъг газопровод е скъп, ненужен и вреден за климата проект, финансиран с обществени средства. Все още парите могат да се пренасочат за реализацията на реална енергийна независимост и справедлив енергиен преход с множество малки инсталации за възобновяема енергия.